ఆదిలింగరంపేట మండలంలోని పదకొండు గ్రామాలకు సంకల్ప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో సుమారు రెండు వందల మంది నిరుపేద కుటుంబాలకు బియ్యంతో పాటు నిత్యావసర సరుకులు అందజేశారు సంకల్ప్ ఫౌండేషన్ పేదలకు అండగా నిలుస్తూ పేదవారికి మేము సైతం మీకోసం అంటూ చేయుతున్న అందిస్తున్నారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ ప్రకటించారు రెక్కార్డ్తే కానీ డొక్కాడని వారి పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది విషయం తెలుసుకున్న రామాయంపేట సీఐ నాగార్జున గౌడ్ సంకల్ప్ ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేసే రామాయంపేట సర్కిల్ పరిధిలోని అన్ని గ్రామాల్లో పేదవారిని గుర్తించి ఈ రోజు కొన్ని గ్రామాలకు వెళ్లి దాతల సహకారంతో పేదవారికి బియ్యం అందజేశారు నేడు చిన్నశంకరంపేట మండలంలో నిత్యావసర సరుకులను స్థానిక రాధా ఐరన్ పరిశ్రమతో పాటు మీర్జాపల్లికి చెందిన డాక్టర్ శ్రీరాములు చిన్నశంకరంపేట మాజీ జడ్పీటీసీ పోతురాజు రమణ ఆర్థిక సహాయంతో పేద ప్రజలకు బియ్యంతో పాటు ఎనిమిది రకాల నిత్యావసర సరుకులు అందజేశారు అనంతరం సీఐ నాగార్జున గౌడ్ మాజీ ఎంపీటీసీ పోతురాజు రమణ మాట్లాడారు కరోనా వైరస్ విజృంభించిన వేళ పేద ప్రజలకు చేయూతని అందించాలనే ఉద్దేశంతో సంకల్ప్ ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేయటం చాలా అభినందనీయమని ఈ ఫౌండేషన్ ద్వారా పేద ప్రజలకు ఎంతో సేవ చేయటం జరుగుతుందని రాష్ట్రంలోనే సంకల్ప్ ఫౌండేషన్ సేవా కార్యక్రమాల్లో ముందుండే విధంగా రాష్ట స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకునేందుకు కృషి చేయాలని వారు తెలిపారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ ప్రకటించడంతో పేద ప్రజలు నిత్యావసర సరుకుల కోసం బయటకు వెళ్తుంటే ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు కాబట్టి పేదవారికి సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఫౌండేషన్ ద్వారా నిత్యావసర సరుకులు అందించడం జరుగుతోందని వారు తెలిపారు ప్రజలంతా తమ ఇళ్లకే పరిమితం కావాలని కరోనా వైరస్ అరికట్టేందుకు ఇది ఒక్కటే మార్గం కాబట్టి ప్రజలు ఎవరు కూడా మాస్కులు లేకుండా రోడ్లపైకి రాకూడదని తెలిపారు కరోనా వైరస్ పై ప్రజలంతా యుద్ధం చేస్తున్నారని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్పందించి బ్లాక్ టౌన్ ప్రకటించడంతో పాజిటివ్ కేసులు కొంతవరకు తగ్గించడం జరిగిందని వారు అన్నారు అయినప్పటికీ రోజు రోజుకి పాజిటివ్ కేసులు పెరగడం బాధాకరమని వారు తెలిపారు అగ్ర దేశాల్లో నిర్లక్ష్యం మూలంగా కరోనా వైరస్ కేసుల సంఖ్య పెరిగి పెద్ద మొత్తంలో విద్యుత్ కేంద్రం జరుగుతోందని విషయం తెలుసుకున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర రావు స్పందించి ప్రకటించడంతో కొంత మేరకు కరోనా వైరస్ అరికట్టడం జరిగింది కాబట్టి ప్రజలంతా కూడా సహకరించాలని అనవసరంగా రోడ్లపై తిరిగితే కేసులు కూడా నమోదు చేయడం జరుగుతోందని ఎవరు ఉల్లంఘించినా వారిపై కఠినంగా చర్యలు తప్పవని వారు అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ జడ్పీటీసీ పోతురాజు రమణతో పాటు చిన్నశంకరంపేట ఎస్ఐ మహమ్మద్ గౌస్ సర్పంచ్ శ్రీనివాసరెడ్డి సంజీవ్ ఫౌండేషన్ సభ్యులు రాధా కిషన్ బల్లా యాదగిరి రాము రమేష్ గౌడ్ దోమకొండ శ్రీనివాస్ బాలు ప్రణీత్ మార్కు నాగేష్ పోలీస్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు ఉన్నతాధికారులు కావచ్చు అందరు కూడా ముందుగా మేల్కొని లాక్డౌన్ పిలుపునిచ్చి లాక్డౌన్ ద్వారా దీని యొక్క తీవ్రతను కొంతవరకు ఆపగలిగినాం అయినప్పటికీ కూడా కేసులకి మన పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది మనం అయినా మనం అంద ప్రజలందరూ కూడా కరోనా వైరస్ పైన యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నారు ప్రజలందరూ సహకరిస్తూనే ఉన్నారు లాక్డౌన్కు నియమాలను పాటిస్తూ ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు అయినప్పటికీ కూడా పాజిటివ్ సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది ఈ సందర్భంగా ఈ లాక్డౌన్ పెంపు చేయడం జరిగింది దానివల్ల రోజు కూలి పని చేసుకునే వారికి రోజుగా అంటే రెక్కార్డితే కానీ డొక్కాడదే అనేటువంటి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉందని చెప్పేసి గుర్తించి గ్రామ గ్రామాలకు వెళ్లడం జరిగింది గ్రామ గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి నిరుపేదలను గుర్తించడం జరిగింది గ్రామాల్లో ఇరవై మంది కావచ్చు ముప్పై మంది కావచ్చు ఆ విధంగా గుర్తించి వాటిని ఒక లిస్ట్ అవుట్ చేయడం జరిగింది దాతలను సంప్రదిస్తే దాతలు కొంత ఆర్థిక సాయం చేయడము కొంతమంది రేషన్ అంటే రైస్ సాయం చేయడం జరిగింది వాటన్నిటిని ఒక దగ్గర జమ చేసి ప్యాకింగ్ రూపంలో చేసేసి ఒక ఎనిమిది వందల రూపాయల కిరాణా సామాన్లు ఒక నెలకు సరిపోయేటట్టుగా తయారు చేయడం జరిగింది దాంతో పాటు ఒక పది కిలోల రైసును కూడా ఇవ్వాలని నిర్ణయించి గ్రామ గ్రామాలకు వచ్చేసి వారికి నిరుపేదలకు ఇవన్నీ వీటిని సంకల్ప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా అందించడం జరుగుతూ ఉంది దీనికి సహకరిస్తున్నటువంటి దాతలందరినీ కూడా మా యొక్క పోలీస్ శాఖ తరఫున మరియు స్వీకరిస్తున్న మన ప్రజా నిరుపేదల తరఫున కూడా వారందరికీ అభినందనలు తెలుపుతూ ఉన్నా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఉన్నాం ఈ కరోనా వ్యాధి తరఫు నుంచి వ్యాధి స్టార్ట్ అయ్యి కనీసం మన భారతదేశంలో మరి దగ్గర నెల రోజులు కావస్తూ ఉంది అన్ని గ్రామాల్లో మరి అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా తీవ్రంగా ఉన్నది కాబట్టి ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ మరి స్పందించి లాక్డౌన్ ఏర్పాటు చేసి చాలా మటుకు కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది మరి ఇతర అగ్రదేశాలలో కూడా నిర్లక్ష్యం మూలంగానే భారీ మూల్యం చెల్లించుకుంటా ఉన్నారు 
మన ప్రధానమంత్రి గారు కానీ మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ముందే స్పందించి మరి ఈ లాక్డౌన్ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల చాలా మనం తెలంగాణ ప్రభు రాష్ట్రం కూడా నష్టపోకుండా భారీ నష్టాన్ని అరికట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా మరి ఇక్కడ మన రామపేట్ సిఐ గారు రా నాగార్జున గౌడ్ గారు మరి ఎస్ఐ గౌస్ గారు మరి శంకరంపేట మండలం మరి ఈ కార్యక్రమం తీసుకొని బీద ప్రజలకు ఏదైతే ఈ నిత్యావసర సరుకులు సప్లై చేయడం జరుగుతూ ఉందో ఇది చాలా మంచి కార్యక్రమం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ చేయంగా ఎక్కడ కూడా పని చేసుకుని బతకడానికి బయటకు వెళ్ళడానికి వీలు లేదు కాబట్టి వాళ్ళ కూలినాలు చేసుకోకుండా మరి ఆర్థికంగా ఎంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ మరి భోజనాలకు అన్న కరువు ఏర్పడి వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది కడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ సందర్భంలో మరి మన సిఐ గారు ఎస్ఐ గారు స్పందించి మరి ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం ఇక ముందు కూడా మరి దాతల సహకారంతో ఇంకా మిగతా గ్రామాల్లో కూడా చేపట్టి మరి మన రాష్ట్రంలో కూడా మన జిల్లాలో ముందు ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాను అదేవిధంగా మరి దాతలు కూడా అందరూ సహకరించి బీద ప్రజలకు సాయం చేస్తే ఎందుకంటే ఇది చాలా కష్టతరమైనటువంటి సమయం కాబట్టి ఇటువంటి సమయంలో మనం బీదలకు మనం సాయం చేసినట్టుంటే ఆ దేవుడు కూడా మనకు మన్నించి చాలా మంచి చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి దాతలందరూ కూడా సహకరించి మరి దీన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని సిఏ గారి కార్యక్రమాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఇక ముందు కూడా మిగతా గ్రామాల్లో పంచడానికి కృషి చేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్న